crocifisso di marmo bianchissimo, in su una croce di marmo nerissimo, ed è grande quanto è grande un uomo vivo. Questa è la descrizione che Cellini fa nella sua biografia, autobiografia, del Cristo che aveva scolpito. Qui siamo davanti alla casa del Cellini, in via della Pergola, al 59, e infatti c'è la targa, qui ha fuso il Perseo e poi è morto nel 1570 o 71. Benvenuto Cellini scolpisce e crea questo capolavoro che è questo crocifisso, oggi esposto all'Escorial di Madrid, fra poco vediamo perché, nel, fra il 1555 e il 1562, cioè ci mette ben sette anni a scolpirlo, ma cosa, perché lo scolpisce? Come mai questo stranissimo crocifisso? È un'opera molto sentita questa di, del Cellini, lui scolpisce appunto in un marmo bianco il Cristo e poi invece la croce è di marmo nero, che c'è un forte contrasto, cosa rara in quel periodo. In realtà lui lo scolpirà e ci metterà tutto questo tempo perché eh, ha una crisi mistica quando è chiuso in Castel Sant'Angelo, avrà delle visioni, dopo aver avuto queste visioni tornerà libero e si metterà a scolpire questo crocifisso. Nelle ultime volontà di Cellini, nel suo testamento, lui scriverà che il crocifisso dovrà essere posto sopra la sua tomba. Eleonora di Toledo si innamora di questo crocifisso. Eleonora di Toledo è la moglie di Cosimo I de' Medici e Cosimo I de' Medici pagherà qualsiasi cifra al Cellini per acquistarla. Ecco che diventerà un patrimonio mediceo. È il 1571 quando Cellini muore. E in realtà pochi anni dopo, nel 1576, sarà il successore di Cosimo, Francesco I, a regalarlo al re di Spagna. E infatti da quel momento sarà esposto all'Escorial. Facciamo ora un salto temporale, siamo nel 1989 e c'è una fotoreporter che va all'Escorial e fotografa il crocifisso a luce radente, cosa che fino a quel momento non era stata fatta, è una certa Emanuela Fabri, fra poco vedremo che cosa verrà fuori dai negativi sviluppati e dalle foto stampate, qualcosa di veramente stupefacente. Sulla tome del Cristo, nascosta tra i chiaroscuri delle fasce muscolari che sono contratte nello spasimo della crocifissione, si nota chiaramente l'immagine di un volto maschile. Ora, l'immagine che potete vedere lo evidenzia in tutta la sua assoluta originalità e unicità. La fotografa, la Fabri, non crede ai suoi occhi, e pensa a un errore, perciò torna all'Escoreal e fotografa di nuovo a luce radente, ma il volto è sempre lì. Ovviamente esiste la possibilità che Benvenuto Cellini non lo abbia mai scolpito intenzionalmente, ma che si tratti di una di quelle che vengono definite immagini spontanee, cioè immagini che si creano su una qualsiasi superficie senza l'intervento dell'uomo. A questo punto vengono coinvolti molti storici dell'arte, fra i quali anche il notissimo critico d'arte Federico Zeri il quale dirà insieme a tutti gli altri che si tratta di un fenomeno sicuramente molto molto singolare. Lo storico dell'arte Marco Bona Castellotti si chiede chi sarà questo personaggio che vive in simbiosi con Cristo da oltre quattro secoli e che solo oggi si manifesta a noi visto che fino a ora nessuno lo aveva mai notato. Bene, di che cosa si tratta in realtà? Di la generazione di un'immagine spontanea o di una volontarietà da parte di Benvenuto Cellini di scolpire qualcosa sull'addome e sul torace del Cristo? Beh, questo non lo sappiamo e forse non lo sapremo mai, rimarrà uno dei tanti misteri insoluti legati alla storia dell'arte e alla storia di Firenze.